அனைவருக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி குளத்தம் சார்பாக வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒன்று ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அதாவது இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை நடந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரு ஃபோருக்குள்ளே பொது தமிழ்க்கான பதில்களை பார்க்கலாம் பின்வரும் தொடரில் தொடரில் உள்ள நிகழ்கால வெனிமுட்டை தெரிவு செய்க பழுக்கின்றது படி என்னும் வேர் சொல்லில் இருந்து வினை எச்சத்தை உருவாக்கு படித்து கல் என்னும் வேர் சொல்லின் பதம் வருக கற்றல் இயல்பானது வேர் சொல் அறிக இயல்பு ஏ என்னும் ஓரெழுத்து ஒரு மொழியின் பொருள் அம்பு வீருடை செம்மொழி தமிழ்மொழி உலகம் வேரூண்டிய நாள் முதல் உயிர் மொழி என்று தமிழின் பெருமையை பரசாற்றியவர் பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் துறைமாணிக்கம் என்னும் என்பது இவரின் இயற்பெயர் யாருடைய இயற்பெயர்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருஞ்சித்திரனார் திராவிட மொழிகளின் ஆய்விற்கு பங்களிப்பு செய்தவர்களின் குறிப்பிடத்தக்கவர் யார் தேப்போ மீனாட்சி சுந்தரனார் பரிதிமாரி கலைஞர் நடத்தி வந்த ஞானபோனி ஞானபோதினி என்னும் இதழை தொடங்கி வைத்தவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா மூசி பூர்ண பூர்ணலிங்கம் இந்த இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பழைய போக்கிலிருந்து நிறைய கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பெரிய புராணத்திற்கு சேக்கிலார் இட்ட பெயர் என்னென்னா திருத்தொண்டர் புராணம் சுந்தரம் பிள்ளை பிள்ளையை போற்றும் முகமாக தமிழக அரசு நிறுவியது யாதுன்னா பல்கலைக்கழகம் பொருளிலிருந்து பொறுத்துக தடக்கர் அப்படின்னா பெரிய யானை எங்கு அப்படின்னா கரடி வல் உயிர் அப்படின்னா கூர்மையான நகம் தெரிசனம் அப்படின்னா காட்சி ஸோ ஆப்ஷன் ஏ அவன் சித்திரையான் எவ்வகை பேர் பார்த்தீங்கன்னா கால பெயர் ஏன்னா சித்திரை வருது பார்த்தீங்களா அதனால் கால பெயரில் வரும் வேற்றுமை உரிமையை இணைத்து தொடரை ஒழுங்குபடுத்தி எழுதுக மாணவர்கள் வட்டமாக உட்கார செய்க வேற்றுமை உறுப்புன்னா இதில் எதில் வருதுன்னு பாருங்கள் மாணவர்களை ஐ வருது பார்த்தீங்களா மாணவர்களை வட்டமாக உட்கார செய்த செய்க பி தான் அதுக்கு ஆன்சர் சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொற்றொடராக்குதல் நேற்று மாலை மலையின் மீது மழை பெய்தது அகர வரிசைப்படி சொற்களை சீர் செய்க இது வந்து இந்த கா வரிசையில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கா கா கே கியூ அந்த வருஷம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலே ஈஸியாக அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிடலாம் கண் காடை கீரன் கெண்டை கொன்றை என்பது இதற்குரிய பதில் சரியா இது வந்து அகர வரிசைப்படியில் ரெண்டு கொஸ்டின் கிட்ட கேட்டிருக்காங்க நினைக்கிறேன் ரொம்ப எளிமையாக கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின்லாம் காடுகளில் வாழ்ந்த மக்கள் விலங்கின் பெயர் கொண்டு அமைந்த ஊரின் பெயர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆட்டையாம்பட்டி இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கிய சிற்பி யார் அம்பேத்கர் அறிஞர் அண்ணாவின் கவிதைகள் தமிழ் பீடம் என்னும் இதழில் வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு எதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆண்டு தெரியல ஸோ தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களும் தெரிஞ்சு பயன்பெறட்டும் தமிழில் தமிழில் சதுரகராதி என்னும் மகர முதலியை வெளியிட்டவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா வீரமா முனிவர் தபோலி என்னும் சிற்றூர் எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது மராட்டிய மாநிலம் ஸோ இது இந்த தபோலி அப்படிங்கிற ஊர் வந்து மராட்டிய மாநிலத்தில் உள்ள ரத்து ரத்னகிரி மாவட்டம் அப்படிங்கிற மாவட்டத்துக்கு பக்கத்தில் தான் இந்த தபோலி அப்படிங்கிற சிற்றூர் இருக்குது காவடி சிந்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா சென்னிக்குளம் அண்ணாமலையார் இவர் வந்து திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள சங்கரங்கோயில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊர் தான் இந்த சென்னிக்குளம் சரிங்களா ஸோ ஆப்ஷன் பி கலிங்கத்து பரணி நூலில் அமைந்துள்ள தாழ் இசைகள் எண்ணிக்கை யாது ஐநூற்றி நாயின் வாயினீர் தன்னை நீரென நவ்விய நாவினால் நக்கி விக்குமே இவரிகள் இடம்பெற்ற நூல் கலிங்கத்து பரணி அதியமானின் தூதராக அவ்வை சென்றதை கூறும் நூல் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா புறநானூறு தன்வினை வைக்கத்தை தேர்ந்தெடுக அப்புதடிகள் நான் மறை கற்றார் என்பது இதற்குரிய பதில் இலக்கண குறிப்பு தருக கங்கையும் சிந்துவும் ஸோ உம் உம் வந்த அதற்கு பெயர் எண்ணுமை சால தவ முதலிய உரிச்சொற்களில் பின் வள்ளினம் மிகும் தாழ் பூந்துறை என்னும் சொல்லுக்குரிய இலக்கண குறிப்பு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வினைத் தொகை தென்னாப்பிரிக்கா வரலாற்றில் யாருடைய பெயர் நிலைத்து நிற்கும் என்று காந்தடிகள் குறிப்பிட்டுள்ளார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தில்லையாடி வள்ளியம்மை உலகம் உருண்டையானது என்பதை தம் தொழில்நோக்கியால் கண்டறிந்து சொன்னவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா கலிலியோ தமிழுக்கு அரும்பணி ஆற்றிய அமெரிக்க பேராசிரியர்கள் ஒருவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜேம்ஸ் பிராங்கா ஜேம்ஸ் பிராங்கா சரிங்களா ஸோ இது வந்து புது புக்கிலேருந்து வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பழைய புக்கில் இது இல்லை 
இங்கே ஒரு தமிழ் மாணவன் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் என்று தன் கல்லறையில் எழுதுக என்று சொன்னவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஜியூ போப் சித்தர்களில் ஆதி சித்தராக கருதப்படுபவர் யார் திருமூலர் லிட்டன் பிரபு எழுதிய இரகசிய வழி என்று நூலை தழுவிய வெளிவந்த நூல் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மனோன்மணியம் மனோன்மணியத்தை இயற்றியவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா சுந்தரம் இல்லை நிறைய கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு இடத்துல கொஸ்டின் வந்து ஒரே பேஜில் ரெண்டு கொஸ்டின்லாம் கேட்டுக்கிறாங்க சரியா ஸோ பழைய புக்கிலேருந்து நிறைய கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறாங்க செங்கிரை பருவம் பிள்ளைத்தமிழில் எந்த பருவமாக விளங்குகிறது இரண்டாம் பருவம் வேய்புரை தோல் என்ற ஓமை தொடருக்கு பொருள் தருக வே என்றால் மூங்கில் ஸோ மூங்கில் போன்ற தோல் பிறவின சொற்றொடரை கண்டறிக எழிலரசி சிலப்பதிகாரம் கற்பித்தாள் மற்றவங்களுக்கு அதாவது கற்றுக் கொடுக்குற அதனால் கற்பித்தாள் ஸோ பிறவினிங்க இது தான் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எழிலரசி சிலப்பதிகாரம் கல்லால்னா இது வந்து எதிர்மறை வரும் கல்லால் எழிலரசியால் சிலப்பதிகாரம் கற்பிக்கப்பட்டதுன்னா இது வந்து செய்யப்பாட்டு வினையில் வரும் சரியா ஆள் வருதுனால எழிலரசி சிலப்பதிகாரம் கற்றாள் அப்படின்னா இது வந்து தன்வினை ஸோ நம்மளுக்கு பிறவினை கேட்டிருக்காங்க எழிலரசி சிலப்பதிகாரம் கற்பித்தாள் என்பது இதற்குரிய பதில் தாய்மொழியையும் உயிராக போற்றுமாறு ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் கூறினார் பொருத்தமான வாக்கியத்தை தேர்ந்தெடுக்க அயற்கூற்று வாக்கியம் அயற்கூற்றில் வந்து மேற்கொள்ளலாம் வராது ஆக அப்படிங்கிற இணைப்பு சொல்லும் வந்திருக்கு அதனால் இது அயற்கூற்று பாத்திமா திருக்குறள் கற்பித்தாள் மற்ற கற்பித்தாள் என்னது இது வந்து பிறவினை வாக்கியம் தவறான இணை எது அகத்திக்கீரை கண்ணோய் தான் இதில் தவறான பதில் பொருந்தாத இணை எது பொருந்தாத இணை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வடமலையில் இருந்து வந்தது எது கறி அதாவது மிளகுன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து தவறான பொருந்தாத இணைங்கிறது இதுதான் பதில் சரிங்களா அகர வரிசைப்படுத்துக அகர வரிசைங்கிறது பாருங்கள் மருங்கு மிளகு முசிறி மூதூர் மேற்கு மலை என்பது இதற்குரிய பதில் அதாவது மா வரிசை தெரிஞ்சாலே உங்களுக்கு இதில் ஆன்சர் ஈஸியாக பண்ண முடியும் அகர வரிசையிலே ரெண்டு கொஸ்டின் இதில் கேட்டுருக்காங்க பாருங்கள் தென்னாட்டை தன்னந்தனியே ஆண்ட பெண்ணரசி என்னும் புகழை பெற்றவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ராணி மங்கம்மாள் வாழ்வினீர் செம்மையை செய்பவள் நீயே என்னும் பாடலை தமிழ் வாழ்த்தாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ள அரசு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுவை அரசு ஏற்கனவே இந்த கொஸ்டின் டிஎன்பிஎஸில் கேட்டுக்கிறாங்க இளங்கோவடிகள் தண்டமிழ் ஆசான் சாத்தூர் நன்னூர் புலவன் என்று பாராட்டி உள்ளவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா சீத்தலை சாத்தனார் இதுவும் இதுக்கு மேலே கேட்டுருக்குறாங்க வாசிகர் அப்பர் தர்மசேனர் தாண்டக வேந்தர் என்றெல்லாம் அழைக்கப்படுவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா திருநாவுக்கரசர் ஏர்முனைக்கு நேர் இங்கு எதுவுமே இல்லை இல்லை என்றும் நம்ம வாழ்வில் பஞ்சமே இல்லை என்ற பாடலின் ஆசிரியர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா மருத காசி செல்வ செவிலி இலக்கண குறிப்பு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா உருவகம் குன்றேறி யானைப்போர் கண்டற்றால் தங்கை தொன்றுண்டாக செய்வான் வினை இவ்வடிகளில் கை தொன்று பொருள் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கைப்பொருள் பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றை பற்றுக பற்று விடற்கு எதுகை வகையை கண்டுபிடிய கூளை எதுகை இரண்டாம் எழுத்து வந்திருக்கு பாருங்க இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வந்திருக்கு பாருங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு வந்திருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு அதனால் இது கூளை எதுகை அளக்கொண்ட எல்லாம் அளப்போம் இழப்பினும் இந்த அடியில் அமைந்துள்ள எதுகை எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மேற்கதுவாய் எதுகை ஸோ ஒன்று மூணு நாலு சரிங்களா இந்த ரெண்டு கொஸ்டினுமே பார்த்தீங்கன்னா பழைய புக்கில் தொடர்ச்சியாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கொஸ்டினும் ஒரே பக்கத்தில் வந்து ஒரு மூணு நாலு இடத்துல கேட்டுருக்குறாங்க பொறுத்துக நான்காம் வேற்றுமை கு ஐந்தாம் வேற்றுமை இன் ஆறாம் வேற்றுமை அது ஏழாம் வேற்றுமை கண் ஸோ ஐயால் கு இன்னது கண்ணு வரும் சரியா ஆப்ஷன் வந்து ஏ கீழ்கண்ட கூற்றுகளுள் சரியானவற்றை தெரிவு செய்க தாய்மனவர் பிறந்த ஊர் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் பலவர் கார்டுன்னு போட்டிருக்காங்க இது தவறு அது ஆக்சுவலாக திருமறை காடு வேதாராணி வரணும் அப்போ இது தவறு இவர் காலம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுங்கிறது கரெக்டு தாய்மான திருவாழ் திருட்டு இவர் எழுதிய நூலாகும் இதுவும் சரி திருச்சி ஆண்ட விஜய விஜயரகநாத சேதுபதியிடம் கருவூல அலுவலராக பணியாற்றினார் தவறு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா திருச்சி ஆண்ட விஜயரகநாத சொக்கலிங்கிடமின்னு வரணும் அப்போ ஒன்றும் மூ நாலும் தவறு இரண்டும் மூணும் என்பது சரி தாய்மானவர் ஆற்றிய பணி அரசு கணக்கர் பார்த்திங்களா இது கூட பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூவாகவே கேட்டுருக்குறாங்க சரிங்களா தமிழை பொறுத்தளவில் கொஞ்சம் ஈஸியாக நான் நினைக்கிறேன் தமிழக அரசின் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை பரிசு பெற்ற சுரதாவின் நூல் எதுனா தேன்மலை இதுவும் டிஎன்பிசியில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி 
இரட்டை கிழவி போல் இணைந்து வாழுங்கள் பிரிந்தால் பொருள் இல்லை என்று பாடியவர் யாருனா சுரதா பாரதிதாசனர் இயற்ற நாடக நூல் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பிசிராந்தையார் இதுவும் டிஎன்பிசியில் கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் தான் நாமக்கல் கவிஞருக்கு பத்மபூஷன் விருது வழங்கி சிறப்பித்தது யாருனா நடுவன் அரசு துடியன் நாயினன் தோல் செருப்பு ஆர்த்த பேர் அடியன் அல் செறிந்த தன்னை நிறுத்தினான் நிறுத்தினான் இக்கூற்றிற்குரியவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா குகன் சரிங்களா பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் ஒன்று எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏலாதி பெருமுத்தரையர்கள் பற்றி குறிப்புகள் அமைந்துள்ள நூல் எது பெருமுத்தரையர்கள் பற்றிய குறிப்புகள் அமைந்துள்ள நூல் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நாளடியார் கல்விக்கு விளக்காக விளங்குவது எதுவென்றால் அவரிடம் உள்ள டேஷ் ஆகும் நல் எண்ணங்கள் பொறுப்பாளின் இயல்கள் என்னென்னு கேட்குறாங்க இது வந்து அரசியல் அங்கவியல் ஒளிபியல் இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் கூட நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதாவது அரங்கமே ஒழிக்கும் அற இங்கே அரங்கமே ஒளி ஒழிக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஷார்ட் கட்டிலோட ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் பாகற்காய் பிரித்து எழுதுக பாகு குடல் அல் ப்ளஸ் காய் பாகற்காய் இது புது புது புத்தகத்தில் வரக்கூடிய கொஸ்டின் சிக்ஸ்த்து நினைக்கிறேன் நியூ புக்கு சிக்ஸ்த்தில் இருக்கும் இது பை நினாம் பிரித்து எழுத பசுமை கூட்டல் நினாம் திருத்தொண்டர் புராணம் என்ற அடைமொழியால் அழைக்கப்படும் நூல் பெரிய புராணம் மூன்றடி சிற்றலையும் ஆறடி பேரலையும் கொண்ட அகவற்பக்களால் ஆன நூல் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐங்கரு நூறு எழுத்து இதழினை தொடங்கிய தொடங்கி நவீன தமிழ் இலக்கிய மறுமலர்ச்சிக்கு வித்தட்டவர் யாருங்கண்ணா சி சு செல்லப்பா இதுவும் டிஎன்பிசியில் கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் தான் வழக்குரைஞராகவும் இந்து சமய அறநிலை பாதுகாப்புத்துறை அலுவலராகவும் பணியாற்றிய கவிஞர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் பிச்சமூர்த்தி அவர்கள் ஒரு பூவின் மலர்ச்சியும் ஒரு குழந்தையின் புன்னகையும் அறிந்து கொள்ள அகராதிகள் தேவைப்படுவதில்லை பாடலும் அப்படித்தான் என கூறியவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஈரோடு தமிழன்பன் தமிழகத்தின் வேர்ட்ஸ் ஓர்த் என்று பாராட்டப்படும் தமிழ் கவிஞர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா வாணிதாசன் ஸோ இந்த கொஸ்டினும் உங்களுக்கு டிஎன்பிசியில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி தான் எட்டுத்தொகை நூல்களுள் முதலாவதாக வைத்து எண்ணப்படும் நூல் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நட்டினை அகத்தினையும் சேர்த்து கூறப்படும் எட்டுத்தொகை நூல் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பரிபாடல் தவறான இணையே தேர்வு செய்க முல்லை வந்து ஓதலாந்தையார் சரிங்களா இதுதான் தவறு பின்வருவற்றுள் தவறானவற்றை தேர்வு செய்க என்ன கொடுக்காங்கன்னா கம்பர் தேர்வுந்துட்டு பிறந்தார் கரெக்டு கம்பரை ஆதரித்த வழியில் சீதக்காதி தவறு ஏன்னா சீதக்காதி வந்து சீராபுரணத்தில் வரக்கூடியவர் இங்கே கிடையாது சரஸ்வதி அந்தாதியை ஏற்றியவர் கம்பர் ஓகே கம்பரது காலம் கிபி பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டு இதுவும் கரெக்டு அப்போ கம்பரை ஆதரித்த வழியில் சீதக்காதி என்பதுதான் தவறான பதில் குழலியும் பாட தெரியும் இத்தொடரில் உள்ள பிழையை நீக்கி சரியான தொடரை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக குழலிக்கு பாட தெரியும் தமிழ் சொல்லை கண்டறிக மணிமுடி பொருந்தா இணையே சுட்டும் எது மருதம்னா நண்பகல்னு போட்டிருக்காங்க மருதம் என்பது வைகரை வரும் சரிங்களா அப்போ வந்து தவறான இணைய வந்து மருதம்க்கு நண்பகல் தான் சரிங்களா மிசை எதிர்ச்சொல் தருக மிசைக்கு எதிர்ச்சொல் வந்து கீழ் மிசைனா மேல்னு வரும் ஸோ அதுக்கு எதிர்ச்சொல் கேட்கும்போது கீழ் தான் வரும் சரியா கலை செல்வி கட்டுரை எழுதினால் இத்தொடர்க்கான சரியான எதிர்ச்சொல்லை தருக கலை செல்வி கட்டுரை எழுதிலல் எழுதினால் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவாக சொல்கிறாங்க அப்போ எழுதாமல் ஆப்போசிட்டாக என்ன சொல்லணும்னா எழுதலை அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் எழுதணும் சரியா கதையை வாசிப்பது நமது சிந்தனையின் சலனத்தை ஊக்குவதற்கு ஒரு தூண்டுகோல் என கூறியவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா புதுமை பித்தன் தொல்காப்பியத்தில் நாடக பாங்கிலான உணர்வுகளுக்கு இலக்கணம் வகுத்த இயல் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மெய்ப்பாட்டியல் பண்ணோடு கலந்தும் தாளத்தோடு கூடியும் பாடும் கலை எது ஸோ இதுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சுன்னா கமெண்டில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ மற்றவங்களுக்கும் தெரிஞ்சு பயன்படுத்தும் சட்டம் ஒரு இருட்டரை அதில் வழக்கறிஞரின் வாதம் ஒரு விளக்கு என்று கூறியவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் குண்டலகேசியின் கதை தலைவி குண்டலகேசி அவளின் வேறு பெயர் என்னென்னு கேட்குறாங்க பத்தரை சரிங்களா கவுந்தியடிகள் எந்த மதத்தை சார்ந்த துறவி சமண துறவி சரியா சமண துறவிக்கு பதில் சிலப்பதிகாரத்தின் தொடர்ச்சியாக கருதப்படும் நூல் யாது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து மணிமேகலை ஏதாவது சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலை இரட்டை காப்பிங்கள் இல்லையா அதனால் சிலப்பதிகாரத்தின் தொடர்ச்சியாக கருதப்படும் நூல் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மணிமேகலை அறம் எனப்படுவது யாதுன்னு கேட்பின் மறவாது இது கேள் மண்ணுபார்க்கெல்லாம் உண்டியும் உடையும் உரையுளும் இவ்வடிகள் இடம்பெற்ற நூல் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மணிமேகலை குறுந்தொகை நூலின் பாவகை எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அகவறுப்பா 
சொல்லுக்கேற்ற பொருள் அறிக வலிமை அப்படின்னா திண்மை சரியான இணையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக மான் அப்படின்னா வேதம் ஜெராக்ஸ் என்ற ஆங்கில சொல்லுக்கான நேரான தமிழ் சொல் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒளி நகல் மா ஓரளவுத்து ஒரு மொழியின் பொருள் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பெரிய அதாவது மா மனிதன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா மா மனிதன் மா மண்ணா அப்படிம்பாங்க பெரிய மனிதன் பெரிய மண்ணன் சொல்லுவாங்க அப்போ மா என்றால் பெரிய அப்படிங்கிறதா பொருள் குறிக்கும் சரியா பரிதிமார் கலைஞர் என்று போற்றப்படக்கூடியவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா விகோ சூரிய நாராயண சாஸ்திரி சரியா இவருடைய இயற் பெயர் தான் விகோ சூரிய நாராயண சாஸ்திரி ஆனால் எல்லோரும் வர பரிதிமார் கலைஞர் போட்டுவாங்க அப்போ பரி விகோ சூரிய நாராயண சாஸ்திரி என்பது பதில் தமிழே மிகவும் பண்பட்ட மொழி என்று பாராட்டியவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா மார்க்ஸ் முல்லர் இன்றைய மொழியல் வல்லுநர்கள் பேணி பின்பற்றத்தக்க வழிமுறைகளை தொல்காப்பியத்தில் கூறுகின்றது என்றவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா எமினோ சரிங்களா விளையாட்டின் அடிப்படை நோக்கம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா போட்டி தான் ஒருவர் மட்டும் பார்க்கும் படக்கருவியை கண்டுபிடித்தவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா எடிசன் ஸோ நூறு கொஸ்டினில் ரெண்டு கொஸ்டினுக்கு நமக்கு ஆன்சர் தெரில ஸோ அதில் கமெண்டில் கொடுங்க மற்றவங்களும் பயன்படுத்தும் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்